सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार स्टूडेंट्स एक बार फिर से स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी पे मैं दिनेश गोयल आपका एजुकेटर ये मेरा लेक्चर नंबर रहेगा इलेवन और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज पिछले दस लेक्चर्स में हमने बेसिक नॉलेज गेन किए हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वगैरह के बारे में पता किया है उसके भी यहाँ पे सब्जेक्ट और वो में एरा कैसे दिया जाता है वो पता किया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन के बारे में जानकारी ली है ठीक है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो भी आपको बताएगा प्रोनाउन में हालांकि पूरा तो नहीं था वो पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए क्योंकि क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स में कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा सब कुछ लेकिन जो भी है वो अप टू द मार्क है वो बहुत अच्छे से आपको काम करे काम आएगा जो भी वीडियो बनेगा वो 100 परसेंट प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए ठीक है वो आधा अधूरा नहीं होगा जैसे इंडेफिनेट प्रोनाम बताया गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाम बताया गया ठीक है लॉजिकल कंपेरिजन बताया गया तो वो कंप्लीट बताया गया आपको आज हम टेंथ से स्टार्ट करने वाले हैं टेंथ बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है हाईली वैल्यूएबल टॉपिक जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी बनते हैं और जिससे आपकी लैंग्वेज में पकड़ भी अच्छी आती है टेंसेस के चार से पांच क्वेश्चन बड़े आराम से बड़े अच्छे से हर बार हर प्रकार के चैप्टर में एग्जाम में दे दिए जाते हैं टेंस को बताने से पहले उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो वर्ब होती है ना वर्ब की दो एप्लीकेशन होती हैं ठीक है वर्ब की दो एप्लीकेशन होती हैं उनमें से एक एप्लीकेशन होती है टेंस और दूसरी एप्लीकेशन होती है वॉइस ठीक तो ये ऐसा कोई एक्चुअल टॉपिक तो नहीं होते जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट तो नहीं होता ना ये पार्ट ऑफ स्पीच तो नाम पर नॉन एडजेक्टिव एडवर्व कंजंक्शन इंटरजंक्शन प्रेपोजिशन बनता है ना आप सबको पता है इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट नहीं होता क्योंकि वर्व के ही एक दो अलग से एप्लीकेशन होती है दोनों की दोनों हाईली वैल्यूएबल होती हैं वॉइस आप सब जानते हैं बीस बाईस मार्क्स का आता है टेंस भी सात आठ सात आठ मार्क्स का आपके एग्जाम से बन जाता है ठीक है इन दोनों के बिना भाषा भी बोली नहीं जा सकती अगर आपको टेंस नहीं आता तो आप वॉइस के भी समझ नहीं पाएंगे किस तरह से चेंज करना है किस तरह से एप्लीकेशन बनाई है ना तो अलग होता है तो ये एप्लीकेशन वर्क की है तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि टेंस होता है क्या डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ इससे बेसिक और कुछ नहीं होता और टॉप लेवल तक ले जाऊँगा एक बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ ध्यान रखिएगा थ्रू आउट द इंटरनेट आप पूरे इंटरनेट और पूरे यूट्यूब को सर्च कर लीजिएगा आपको टेंसेस का इससे स्ट्रॉन्ग और बढ़िया वीडियो नहीं मिल सकता ये हमारा दावा है ठीक और ये आप फील कर लोगे जब मैं इसे स्टार्ट करूँगा तो आप नोट्स बढ़िया से बनाएंगे और देखेंगे सोचेंगे समझेंगे अच्छे तरीके से और जो भी बाकी डाउट्स वगैरह आपके आते हैं फिर जब हम लाइव सेशंस लेंगे तो उसमें डाउट्स वगैरह भी आपके बहुत अच्छे से ले लिए जाएंगे देखिएगा आप टेंस बेसिकली होता क्या है नाइन्टी केसेस में ना बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि टेंस की डेफिनेशन क्या है और आपको भी नहीं पता था कि टेंस एक एप्लीकेशन वर्क की है बहुत रेयर चांस होता है किसी एक को पता हो जिसको बताया गया हो क्लास में कि वो वर्क की एप्लीकेशन होती है वरना पता नहीं होता है बात भी ठीक है टेंस वर्क की एक एप्लीकेशन होती है टेंस इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्क तो दैट इज वाई ये वर्क की फॉर्म है क्योंकि वर्क की एप्लीकेशन तो वर्क की फॉर्म हुआ विच एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस करता है समय को टाइम तभी तो टेंस इसका वर्ड नाम टाइम से टेंस ड्राइव होता है विच एक्सप्रेस टाइम तमें समय को दिखाएगा विच एक्सप्रेस टाइम किसका किसी एक एक्शन का हो सकता है वो टाइम किसी एक पोजेशन का हो सकता है अधिकार का हो सकता है वो टाइम या किसी एक सिचुएशन का हो सकता है वो टाइम ठीक है उसे टेंस कहते हैं इसको और अच्छे से एलेबोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे तीन एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जब मैं लिखता हूँ ही प्लेस पियानो इसका मतलब वो पियानो बजाता है सेकेंड सेंटेंस ही प्लेड पियानो उसने पियानो बजाया थर्ड सेंटेंस ही विल प्ले पियानो वो पियानो बजाएगा आप तीनों सेंटेंस को देख के बता सकते हैं कि पहला सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है दूसरा सेंटेंस जो है पास्ट का है और तीसरा सेंटेंस जो है फ्यूचर का है आपको कैसे पता लगा कि ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है कोई समय दे रखा है क्या ही प्लेस पियानो नाव नहीं दे रखा ही प्लेड प्लेड पियानो यस्टरडे नहीं दे रखा ही विल प्ले पियानो नेक्स्ट ईयर नहीं दे रखा तो पता कैसे लगा वर्क की फॉर्म से प्ले प्लेड और प्लेस वर्क की फॉर्म से पता लगा ना क्यों पता लगा क्योंकि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्फ अब यहाँ पे तीनों को तीनों जो है ये एक्शन है लेकिन एक्शन क्या दिखा रहे हैं समय दिखा रहे हैं वर्फ है वर्फ समय दिखा रही है किसका एक्शन का वो प्रेजेंट समय पास समय फ्यूचर समय तो यहां से साफ साफ क्लियर होता है कि डेफिनेशन क्या होती है टेंस की रट्टाफिकेशन जरूरत ही नहीं पड़ता बचपन से हमने डेफिनेशन रट रट के याद किए हैं क्यों क्योंकि टीचर ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते उसको या फिर जो हम किताब पढ़ रहे हैं उस किताब मैसेज नहीं दिया हुआ अगर आप चीज़ों को समझोगे तो डेफिनेशन भी याद करने की जरूरत नहीं होती आप खुद डेफिनेशन क्रिएट कर दोगे उसकी अगर मैं पोजिशन दिखा बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ आई हैव अ मार्कर ये प्रेजेंट हो गया अगर मैं पास बोलूँगा तो बोलूँगा आई हैड अ मार्कर पास हो जाएगा अगर मैं
टेंसेस तीन प्रकार के इसके टाइम जोन होते हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ये फंडामेंटल है ये किसी को नहीं पता इसमें कभी किसी को कंफ्यूजन नहीं हो सकता पांचवी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि 2019 जो चल रहा है वो हम सब का प्रेजेंट है 2018 जो खत्म हो चुका हमारा पास्ट है और जो 2020 आने वाला हमारा क्या होगा फ्यूचर है आज जो चल रहा है प्रेजेंट जो बीत गया वो पास आने वाला फ्यूचर तो ये फंडामेंटल है इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर फंडामेंटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती तो ये एग्जाम में भी इसके बिहार पर क्वेश्चन नहीं बनेगी ये बात तो क्लियर है तो प्रॉब्लम किस में आएगी उसमें आएगी सर क्या लिखा है वहां पर वहां लिखा है टाइप्स ऑफ एक्शन ये यही सब कुछ है यही समस्या का यही समस्या है यही समस्या का निवारण है हर चीज यही है अगर आपको पता लग गया कि इंडेफिनेट क्या है कॉन्टीन्यूस क्या है परफेक्ट क्या है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस क्या है फिर ऐसे ऐसे मास्टर बन जाओगे टेंसेस के आप लोगों को जनरली पता क्या होता है वो पता होता है फॉर्मेट जब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा तो आप सेंटेंस को देख के बता दोगे ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या है क्योंकि फॉर्मेट आपको पता है हैजर के बाद होगी थर्ड फॉर्म है ना आप एक सेंटेंस देख के बता दो कि पास परफेक्ट है फॉर्मेट बताया आपको हेड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है इज एम आर के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म में जी बेटे फॉर्मेट अलग होता है उसके एप्लीकेशन अलग होते हैं एप्लीकेशन नहीं आती तो कुछ नहीं आ सकता तो यहाँ पर वो चीज़ समझेंगे कि ये चीज़ होती क्या है जब हमें इन, इनके बारे में पता लग जाएगा ना इंडेफिनेट क्या है कॉन्टीन्यूस क्या है परफेक्ट क्या है फिर हमें सब कुछ आ जाएगा तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ किस तरह से यूज़ किया जाएगा बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने कोई भी बच्चा बदतमीजी नहीं करेगा कैसे बदतमीजी नहीं करेगा कोई बच्चा अपने आप से ये नहीं करेगा यार मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ आप सबकी जानकारी के लिए बता दूँ मैं खुद हिंदी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम फर्क नहीं रखता एक समय के जाने के बाद एक समय के बाद एक लेवल के बाद आपकी लाइफ में आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को इफेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि आपका हार्ड वर्क उस समय उस पास्ट को ओवरकम कर जाता है तो मैं बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूँ एक शब्द इंग्लिश में तो बोल नहीं रहा हूँ मैं है ना तो वो ये आप एक्सक्यूज बिल्कुल मंडी मार्क्स निकाल दो और अपनी लाइफ निकाल दो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो मुझसे कि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से सब बराबर में हैं और जो इंग्लिश मीडियम से वो भी कोई पहाड़ नहीं तोड़ देते कुछ भी उनको भी नहीं आता है सब कुछ ठीक है तो वो आपको देखना और समझना किस तरह से यूज़ किया जाएगा देखिए भाई अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर चार प्रकार के एक्शन लिखे हुए हैं इंडेफिनेट कॉन्टीन्यूस परफेक्ट और चौथा लिखा हुआ परफेक्ट कॉन्टीन्यूस तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस लिखा हुआ है तो इन दोनों को मिला के लिखा हुआ है परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस को मिला दिया तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन गया यानी कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कुछ नया नहीं दिखने को मिलेगा मुझे ना ही पढ़ने को मिलेगा इन दोनों में जो होगा उन दोनों को मिक्स करना है यही रियलिटी है उसकी जो टाइप पर चार प्रकार के टाइप यहाँ पे एक्शन लिखा है बच्चों इनमें से एक्चुअल से दो ही होते हैं कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट बाकी दो एक्चुअल नहीं होते क्यों ये तो इनका मिक्सर है दोनों का और ये थोड़ा सा टेंस अलग हो जाता है कैसे अलग होता है वो एक्सप्लेन करते हैं पहले मैं परफेक्ट का मतलब बताता हूँ आपको परफेक्ट जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड परफेक्टो से ड्राइव किया गया है परफेक्टो ये परफेक्टो एक लैटिन वर्ड है बच्चों इसको से ड्राइव किया वर्ड परफेक्ट परफेक्टो जो लैटिन वर्ड है इसका मतलब होता है कंप्लीट क्या मतलब होता है जोर से बता दो कंप्लीट ठीक है कंप्लीट वर्ड होता है मतलब होता है इसका यानी कि परफेक्ट कैटेगरी में वो सारे एक्शंस होंगे जो एक्शन किस प्रकार के होंगे जो कंप्लीट एक्शन होंगे मैं अपनी फीस पे कर चुका हूँ मैं अपना खाना खा चुका हूँ तुमने अपना उसने अपने बिल जमा करा दिए हैं ये हम हिंदी में बोल चुके हैं चोर भाग चुके हैं डॉक्टर आ गया है ये सब चीज़ें हम बचपन से यूज़ करते आए हैं हम सब ने इन सबको जाना हुआ है तो कंप्लीट टाइप के एक्शन जो भी होंगे परफेक्ट में होंगे अगर वो प्रेजेंट के तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर वो पास के तो पास परफेक्ट अगर वो फ्यूचर के तो फ्यूचर परफेक्ट ठीक कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या होता है अब समझो कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है लगातार जो चल रहा है ठीक है जो चलता चला जा रहा है वो कॉन्टीन्यूस है मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि मैं लगातार बात कर रहा हूँ चल रहा है मेरे यहाँ पे ए चल रहा है तो ए सी गोइंग होना चल रहा है तो कॉन्टीन्यूस है तुम मुझे सुन रहे हो लगातार कॉन्टीन्यूस है तुम लेक्चर लगातार फॉलो कर रहे हो ग्यारहवें लेक्चर तक लगातार फॉलो कर रहे हो आगे भी फॉलो करोगे तो कॉन्टीन्यूस है ठीक काम चल रहा होता है गोइंग ऑन एक्शन होते हैं ठीक है कोई भी काम जो चल रहा होता है वो होता है अगर कोई भी काम चल रहा है तो बात समझिए वो परमानेंट होगा या टेम्परेरी होगा दिमाग लगाइए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या मैं सदैव यहाँ खड़ा खड़ा पढ़ाता रहूँगा या थोड़े टाइम के बाद मैं रुक जाऊँगा रुक जाऊँगा तो यानी कि मेरा पढ़ाना टेम्परेरी हो गया हुआ तो जो भी टेम्परेरी है वो कॉन्टीन्यूस है तो टेम्परेरी जो भी एक्शन होंगे वो आपका कॉन्टीन्यूस में आ जाएंगे ठीक है टेम्परेरी अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि टेम्परेरी कह लो या उनको या कह लो इनकम्प्लीट क्योंकि कंप्लीट एक्शन किस में आ गए परफेक्ट में इनकम्प्लीट किस में आ गए कॉन्टीन्यूस में मैं पढ़ा रहा हूँ क्या मैंने पढ़ाना कंप्लीट कर दिया भाई नहीं किया मैं पढ़ा रहा हूँ मैंने कंप्लीट नहीं किया यानी कि मैं
या मैं किसी चीज़ को कहूँगा ये इनकम्प्लीट है पर मैं एक चीज़ ऐसी बोल रहा हूँ एग्जिस्ट कर रही है जो कम्प्लीट भी वो इनकम्प्लीट भी ऐसा हो सकता है हो सकता है सब कुछ हो सकता है होने को सब कुछ हो सकता है बस देखने वाला और दिखाने वाला होना चाहिए नजरिया होना चाहिए वैसा तो जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ना इन दोनों में इन दोनों की अपलिकेशन होती है तो ये पार्शल होता है पार्शली कंप्लीट होता है कुछ एक पार्ट चीज़ें ऐसी होती है इसके अंदर जो कंप्लीट होती हैं और कुछ एक इनकम्प्लीट होती हैं इसलिए पार्शियली कंप्लीट कहा जाएगा कंप्लीट है भी और नहीं भी क्योंकि दोनों की एप्लीकेशन आ गई है ना देखो अपना तो अपना कुछ है नहीं इसका इन दोनों का मिला के दे दिया इसके अंदर तो दो एक्चुअल सेंटेंस एक्शन हो गई एक कम्प्लीट दूसरा इनकम्प्लीट इनडेफिनेट से मतलब समझो क्या है अगर मैं डेफिनेट कहता हूँ तो डेफिनेट से मतलब समझ में आता है कि जो चीज़ लिमिटेड होगी जो चीज़ पता है क्या है जो चीज़ फिक्स होगी वो डेफिनेट है तुम्हारी क्लासेस को तुम्हें आप लोगों को गवर्नमेंट जो अकेडमी में देश गोल सर के द्वारा हर एक दिन एक नया वीडियो दिया जाएगा ये डेफिनेट है सर होगा ये और जो इनडेफिनेट है उसका तो पता ही नहीं है या नहीं है होगा या नहीं होगा है ना अलग चीज़ बन जाएगा तो यहाँ जो इनडेफिनेट का मतलब होता है ना वो रेगुलरिटी से नहीं होता वो बेसिकली टाइम से होता है वो सारे एक्शंस जो टाइम पर डिपेंड नहीं करते टाइम से इंडिपेंडेंट होते हैं उसे इनडेफिनेट में काउंट किया जाता है यूनिवर्सल फैक्ट सुना है ना आपने बचपन से जो यूनिवर्सल फैक्ट्स आप बताइए वो टाइम से बंधित होते हैं नहीं होते नहीं होते ना मैंने कहा धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है अब हिंदी तो बना दी रही है गोइंग ऑन एक्शन है पर वो देखा जाए वो टेम्प्रेरी है या परमानेंट है परमानेंट आ गया क्योंकि वो तो रुकेगा ही नहीं कभी भी है ना तो तो इनडेफिनेट हो गया चलती चली जाएगी ऐसे ही सूरज इस से उड़ता है पानी सौ डिग्री पे बॉयल होता है वो परमानेंट है वो आपके डेफिनेट आ गए इनडेफिनेट एक्शन हो गए जो कि आपका समय पर निर्भर ही नहीं करते तो इनडेफिनेट एक्शन में इनडेफिनेट एक्शन टेंस में बेसिकली कौन कौन से आपके टाइप आ जाते हैं हर वो जो परमानेंट है ठीक है आपका इसमें आप ये कह लीजिए कि आप परमानेंट एक्शंस जो भी होते हैं परमानेंट परमानेंट चाहे वो एक शॉर्ट समय के लिए हैं चार महीने के लिए छः महीने के लिए हमेशा के लिए है परमानेंट तो परमानेंट एक्शंस या जो सिचुएशंस होती हैं वो आपकी सारे का सारा इनडेफिनेट एक्शन में आ जाती हैं बात क्लियर तो ये चार प्रकार के आपके एक्शंस होते हैं टाइम्स ऑन प्रेजेंट पास फ्यूचर आपको बस को पता है फंडामेंटल है टेंस होता है क्या डेफिनेशन आपके सामने है किसकी एप्लीकेशन है वफ की एप्लीकेशन ठीक अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और उसके साथ साथ वो चलता ही चला जाएगा और फिर हमें देखना पड़ेगा किस तरह से उसे यूज करना है ठीक आगे मैं रब करता हूँ फिर आगे प्रोसीड करेंगे ठीक है बच्चों देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात करते हैं डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली हमें ये भी पता लग गया टाइप ऑफ एक्शंस अलग होते हैं टाइम अलग होता है एक्शंस होते हैं इंडेफिनेट कॉन्टीन्यूस परफेक्ट टाइम होता है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जिसमें हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे हमें समझना है इंडेफिनेट कॉन्टीन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस क्या होता है वो समझ में आ गया सारी कहानी आ गई फॉर्मेट हम सबको पता है इंडेफिनेट क्या होता है सब्जेक्ट का आता है उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म बनती है ऐसे ई एस लगेगा अकॉर्डिंगली और ऑब्जेक्ट होगा ऐसे ई एस कब लगेगा जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा ही शी इट है ना राम सुरेश मोहन तो आपका वर्क की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसा जाएगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आ जाएगा आपका वर्क की फर्स्ट फॉर्म इसमें आई भी इंक्लूड होगा ना सब्जेक्ट में अगर आई भी है तो आई के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लूर बनता है आपका फर्स्ट फॉर्म बनता है ठीक अब बात करते हैं एप्लीकेशन की अब आपको समझना है ठीक है बच्चों एप्लीकेशन कैसे यूज किया जाएगा परमानेंट एक्शन को दिखाने के लिए परमानेंट एक्शन या सिचुएशन को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट का वो प्रेजेंट की परमानेंट होंगी अगर पास की परमानेंट सिचुएशन या एक्शन थे तो पास इंडेफिनेट बन जाएगा फ्यूचर की होने वाली इफेक्ट जो है फ्यूचर के तो फ्यूचर इंडेफिनेट बनता है हम बात करते हैं प्रेजेंट की परमानेंट एक्शन या सिचुएशन में क्या क्या आ सकता है वो सोचिए क्या मैं परमानेंट सिचुएशन या एक्शन में यूनिवर्सल फैक्ट्स को लगा सकता हूँ ला सकता हूँ क्या मैं रूटीन्स के बारे में बात कर सकता हूँ कर सकता हूँ क्या मैं हैबिट्स के बारे में बात कर सकता हूँ कर सकता हूँ ठीक है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है बच्चों वो होता है आपका जनरल फैक्ट्स ये सब का सब परमानेंट होता है जी इनमें से कोई भी उठा लीजिए आप वो सबका सब परमानेंट है आप यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात कर लीजिए आप हैबिट्स की बात कर लीजिए आप रूटीन्स की बात कर लीजिए आप जनरल फैक्ट्स की बात कर लीजिए अब यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में तो हर किसी को पता है सूरज पूरब से निकलता है पानी सौ डिग्री पे बॉयल होता है और धरती सूरज के चारों घूमती है ये एग्जांपल्स आपके एग्जाम से नहीं आने वाले आई एम सॉरी अगर आपको ये आते भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें समझना क्या है हमें समझना है रूटीन को हमें समझना है हैबिट्स को और सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझना है जनरल फैक्ट्स को अगर ये हमें आ गए तो हमें एप्लीकेशन आ जाएगी फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला लेकिन अगर हमें ये नहीं आ रहे हम इनमें गड़बड़ कर रहे हैं
go to temple every day फिर एक सेंटेंस लिखा दे नेवर आस्क फॉर एनी हेल्प फिर एक और एग्जाम्पल लिखा अर्नव ऑलवेज गेट्स लेट फॉर हिज ऑफिस ठीक है फिर एक और एग्जाम्पल लिखा वी गो टू आर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे ठीक अभी एग्जाम्पल्स आपका था ना एक एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर एंड फाइव समझिएगा अब इनको समझना ये एक्चुअल लैंग्वेज है भाई ठीक है ये समझ में आ गया सारी चीजें आ जाएंगी ये समझ में नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगा ठीक है स्नेहा यूजली बिलीव एवरी वन इसका मतलब है स्नेहा अक्सर दूसरों पर हर किसी का भरोसा कर लेती है तो ये स्नेहा के बारे में क्या है यूनिवर्सल फैक्ट तो नहीं है ना आपको तो ये भी नहीं पता स्नेहा कौन है ठीक है तो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है ये एक नेचर है एक पर्सन का इसका नाम है स्नेहा अब नेचर जो क्या है वो क्या हैबिट भी हो सकता है ना आपका है ना तो ये हैबिट है उसकी ये एक्शन तो नहीं है ना स्नेहा बिलीव थोड़ी कर रही है किसी का वो बता रहा है कि जनरली कर लेती है किसी का भी बिलीव तो ये उसके बारे में एक हैबिट होगी उसकी स्नेहा की अगर वो हैबिट है तो प्रेजेंट डेफरेंट टेंस बनेगा बिलीव लगा रखा सेंटेंस बिल्कुल सही है दूसरा सेंटेंस आई गो टू टेम्पल एवरी डे वो कह रहा है मैं हर दिन मंदिर जाता हूँ अब वो हर दिन मंदिर जाता है एवरी डे मुझे ये बता रहा है ये उसका रूटीन है जो आपका रूटीन है वो आपकी हैबिट भी हो सकती है है ना और जो रूटीन और जो हैबिट है वो आपका जनरल फैक्ट भी एक तरह का हो सकता है क्योंकि ये एक जनरल फैक्ट है आई के बारे में जनरल फैक्ट का मतलब क्या बच्चों समझो यूनिवर्सल फैक्ट पूरे यूनिवर्स को पता होगा अगर किसी को नहीं पता तो उसका जी का कमजोर है जैसे मैं कहता हूँ कि गांधी जी का जन्म कब हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया अमेरिका का प्रेसिडेंट इस समय कौन है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन है है ना तो ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गए हर किसी को पता है इनके बारे में ठीक है पानी सो डिग्री बॉयल होता है हर किसी को पता है इसको नहीं पता मूर्ख है वो ठीक है ना उनकी हम बात नहीं कर रहे लेकिन ये कि मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ ये मेरे बारे में जनरल फैक्ट है अगर आपको नहीं पता तो जरूरी नहीं आपको पता भी हो क्योंकि ये जनरल फैक्ट है तो यूनिवर्सल और जनरल फैक्ट में क्या डिफरेंस है यूनिवर्सल फैक्ट जो रहेगा वो पूरे वर्ल्ड नॉन टू होगा और कहीं ना कहीं वो टाइम बाउंडेड नहीं होता जैसे मैं बात करता हूँ सन रिवर्स द अर्थ रिवर्स अराउंड द सन टाइम बाउंडेशन नहीं है ये जो है रूटीन हैबिट्स और जनरल फैक्ट ये एक शॉर्ट समय के जनरल फैक्ट फैक्ट्स होते हैं लेकिन होते हैं यानी कि एक थोड़े छोटे समय के लिए ही लिमिटेड होते हैं उसके बाद भले चेंज हो जाए लेकिन उस समय के लिए तो हैं अगर हम कह दें कि गवर्नमेंट जॉब्स अकेडमी आपको प्रॉमिस करता है कि आपको इंग्लिश का एक क्रैश कोर्स मिलेगा जिसमें हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा तो वो एक पर्टिकुलर साठ दिन या सत्तर दिन के लिए जनरल फैक्ट हो गया ना सात बजे वीडियो मिलेगा तो सात बजे आएगा आप लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं आपको बताया जाता है पाँच बजे नहीं कोचिंग है और दो से चार बजे तक का क्लास है हर दिन क्लास होगा तो वो चार महीने के लिए जनरल फैक्ट ना कोचिंग अब होती है तो वो जनरल फैक्ट बनता है वो यूनिवर्सल फैक्ट से थोड़ा सा अलग होता है ठीक है तो ये भी उसके बारे में एक जनरल फैक्ट हुआ उसके बाद आप हैबिट रूटीन भी कर सकते हो मेरा रूटीन मेरा जनरल फैक्ट भी होगा है ना कि मैं कभी मंदिर नहीं जाता या मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ तो मेरे बारे में जनरल फैक्ट है या मेरा रूटीन है दे नेवर आस्क एनी वन फॉर कभी भी किसी से मदद के लिए बात नहीं करते यानी कि दे के बारे में क्या आ गया उनका हैबिट है अगर हैबिट है तो मैं जनरल फैक्ट भी बोल सकता हूँ उनके बारे में ठीक सेंटेंस को पढ़कर आप समझ जाओगे बच्चों कि वो हैबिट है रूटीन है जनरल फैक्ट है उससे मतलब ही आना चाहिए हमें मतलब किस चीज़ से है कि जब भी अगर हैबिट रूटीन या जनरल फैक्ट की बात कर गया तो टेंस कौन सा आएगा वो आएगा प्रेजेंट डेफिनेट फिर अकॉर्डिंगली ये सेंटेंस बना अन ऑलवेज हमेशा ही क्या करता है वो भाई लेट हो जाता है अब नोवेज के लिए लेट लतीफ है वो तो होता है ना कुछ लोग जो हमेशा लेट हो जाते हैं फिर लास्ट सेंटेंस हम हमेशा कहाँ जाते हैं वी ऑल वी गो टू आर ग्रैंड पेरेंट्स हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जाते हैं कम कब एवरी संडे तो ये हमारा जनरल फैक्ट हुआ ना रूटीन भी कह सकते हो कि हर इतवार को मैं जाऊंगा ही जाऊंगा कहाँ जाऊंगा अपने दादा दादी के पास या नाना नानी के पास जाऊंगा तो ये एग्जांपल्स आपको समझाते हैं कि इनडेफिनेट एक्शन होता क्या है इनडेफिनेट का मतलब जो जो आपके एक्शन से लिमिटेड नहीं होता टाइम से लिमिटेड नहीं होता एक पर्टिकुलर टाइम तक वो फैक्ट है उसके बाद भले ही चेंज हो जाए बात क्लियर हुई यहाँ पर समझ में आया आगे प्रोसीड करते हैं अब आप इसको ध्यान समझेंगे बच्चों अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये आई टीच इंग्लिश और एक सेंटेंस में लिखता हूं यहां पे ये आई एम टीचिंग इंग्लिश तो आप मुझे पता है आप सब जानते हैं कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिनेस टेंस है मैं ये आपसे जानना चाहता हूं इन दोनों डिफरेंस क्या है डिफरेंस अब आप मुझे ये मत बताइएगा कि ये प्रेजेंट डेफिनेट है ये प्रेजेंट कॉन्टिनेस है एक्शन का डिफरेंस बताइए 
आई टीच इंग्लिश और आई एम टीचिंग इंग्लिश पहले मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ कॉन्टीन्यूस एक्शन जो भी होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं ठीक है इसका मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ यानी कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ आप इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या मैंने पढ़ाना खत्म कर दिया नहीं तो ये जो एक्शन है आपका इनकम्प्लीट है इनकम्प्लीट एक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं परमानेंट है टेम्परेरी टेम्परेरी है टेम्परेरी एक्शन है ठीक है और यहाँ लिखा हुआ आई टीच इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ ये मेरे बारे में एक जनरल फैक्ट है सर है ना टेंस कौन सा लगाएगा प्रेजेंट डेफिनेट जैसे ही प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगाएगा तो मुझे पता लग जाएगा कि जो भी एक्शन उसका है वो उसके बारे में एक जनरल फैक्ट है या तो उसका रूटीन है या हैबिट है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ ये मेरे बारे में जनरल फैक्ट है अवश्य मैं टीचर हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का इसलिए वहां लिख रहा है आई टीच इंग्लिश तो ये जो है आपका रिमरी एक्शन था ये आई टीच इंग्लिश जो आ गया आपका परमानेंट एक्शन आ गया सेंटेंस दोनों सही है मैं पढ़ाता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ दोनों बात की जा सकती है मैं पढ़ा चुका हूँ वो भी लिखा जा सकता है प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा अकॉर्डिंगली ठीक है तो ये दो सेंटेंस जो हमने लिखना है प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस इन दोनों को देख कर हमने पता लगाया कि ये जो सेंटेंस का फॉर्मेट यूज़ कर रहा है ना कॉन्टीन्यूस वाला या प्रेजेंट डेफिनेट वो ये मुझे बता रहा है कि एक परमानेंट आ गया आई टीच इंग्लिश एक टेम्परेरी आ गया ठीक है दोनों है सही अब सेंटेंस में एग्जामिनर जो है वो कैसे एरर देता है वो समझिए अगर मैं सेंटेंस ये लिखता हूँ I am teaching English every day. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं हर दिन अब यहां पे सेंटेंस गलत हो गया जो तीसरा सेंटेंस ही हमारा बना अब बच्चों गलत कैसे हो गया क्योंकि यहां पे एक वर्ड दिया हुआ उसने वो क्या दिया हुआ है एवरी डे एवरी डे का जो मतलब प्रतिदिन जो भी काम आप प्रतिदिन करते हैं वो आपका रूटीन या हैबिट बन जाएगा या आपका जनरल फैक्ट बनेगा ठीक है और अगर वो जनरल फैक्ट या रूटीन है तो टेंस कौन सा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट उसने क्या लगा रखा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस इसलिए अब यह गलत हो जाएगा और अब यहां लिखा जाएगा आई टीच इंग्लिश एवरी ठीक प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहने को कुछ भी नहीं है सब्जेक्ट के बाद वर्किंग फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसा आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा पर वो फॉर्मेट है बच्चों मैं एप्लीकेशन में डील कर रहा हूँ अब ये एप्लीकेशन आगे बढ़ के प्रेजेंट परफेक्ट भी बनेगी ये एप्लीकेशन आगे बढ़ के पास इंडेफिनेट भी बनेगी बनेगी और ये एप्लीकेशन आपको हेल्प करती है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि इंडेफिनेट और कॉन्टीन्यूस में क्या क्या डिफरेंस है कैसे कैसे वो यूज़ किया जाएगा है ना मैं आपको दो चार एग्जाम्पल्स और देता हूँ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देता हूँ उसको देखिएगा समझिएगा बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये हेल्प करेगा इस लैंग्वेज को समझने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर जाते हैं एग्जाम्पल्स में एप्लीकेशन में उनको लगता है अरे टेंस है बचपन से पढ़ा हुआ है ये तो हमें आता है पर ऐसा होता नहीं है ना ऐसा होता नहीं है देखिएगा ही इज लीविंग हिज ऑफिस एट सिक्स ओ क्या ये सेंटेंस सही है गलत है मैं बच्चों से जनरली पूछता हूँ सेम क्लास में बड़ा आता समय जब बच्चे भरे होते हैं क्लास में तो बोलते हैं ही इज लीविंग हिज ऑफिस एट सिक्स ओ क्लॉक ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर कहते हैं सर गलत है इसको लिखे ही लीव्स हिज ऑफिस एट सिक्स ओ क्लॉक भाई ये सेंटेंस तो सही है गलत क्यों हुआ इसका मतलब क्या है इसका मतलब है अपना ऑफिस छोड़ रहा है प्रेजेंट की बात कर रहा है लगा रखा है वो अपना अपनी ऑफिस छोड़ रहा है कितने छोड़ रहा है छः बजे वो तो आज की बात कर रहा है ना कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं इसके अंदर लेकिन अगर मैं सेंटेंस इसको इस तरह से लिखता ही इज लीविंग हिज ऑफिस एट सिक्स ओ क्लॉक एवरी डे अब यहां पे बात कर रहा है प्रतिदिन की कि हर दिन वो कितने बजे ऑफिस छोड़ता है छह बजे जैसे उसने एवरी डे लगाया तो एवरी डे किसको रिप्रेजेंट कर गया जनरल फैक्ट है उसके बारे में परमानेंट हो गया टेम्परेरी तो नहीं है और अगर परमानेंट हो लगाओ परमानेंट एक्शन ही लीव्स अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बन सकता हो गया गलत अब जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं बसेस आर रनिंग ऑन दिस रोड तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों बसेस इस रोड पर चल रही हैं सही है गलत है बिल्कुल सही है वो देख के बोल रहा था अभी बसेस चल रही हैं इस रोड पे लेकिन अगर मैं सेंडेंस को बना दूं बसेस आर रनिंग ऑन दिस रोड एवरी आर अब ये जनरल फैक्ट बन गया ये रूटीन बन चुका बसेस का कि हर घंटे क्या चलती है यहाँ से बसेस चलती हैं और अगर रूटीन बन गया सेंडेंस बनेगा बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आर बना अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ये ध्यान से समझेगा आप इसको माय हाउस इज फेसिंग द ईस्ट 
इसका मतलब क्या हिंदी में इसका मतलब है मेरा घर किस तरफ है इस तरफ है देखिए अभी तक जो हमने एग्जाम्पल लिखा था ना यहाँ एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल तो इन एग्जाम्पल्स में इंडेफिनेट से कॉन्टीन्यूस और कॉन्टीन्यूस से इंडेफिनेट में हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं जो कि किसके भी पे कर रहे हैं वर्ड्स दिए हुए एवरी डे ऑलवेज नेवर है ना लेकिन जरूरी नहीं है हर बार आपको इन वर्ड्स की रिक्वायरमेंट हो एवरी डे लिया हो एवरी आवर दिया हो हर दिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आप एक स्टेटमेंट को पढ़कर भी बड़े भले बात ही उसको समझ सकते हैं कि वो टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा वो कह रहा है मेरा घर ईस्ट की तरफ जब तक जिस समय तक उसका घर है चाहे वो दस सालों के लिए या पचास सालों के लिए या सौ सालों के लिए उसका बिल्डिंग है वो जब तक भी वो रहेगा तब तो तक, तक कहां पर रहेगा ईस्ट में रहेगा ऐसा तो नहीं आज इसमें परसों वेस्ट में चला जाएगा सेम रहेगा ना तो ये तो एक स्टेटमेंट है जनरल फैक्ट आ गया क्योंकि मेरा अगर ईस्ट में जरूरी तो नहीं तुम्हें बताओ लेकिन है ये फैक्ट रहेगा वो वैसे ही और अगर जनरल फैक्ट है तो प्रेजेंट डेफिनेटेंस बनना चाहिए था इस फेसिंग गलत हो जाएगा सेंटेंस बनेगा माई हाउस फेसेज द ईस्ट ये ऐसे बन जाएगा ठीक है कैसे बन जाएगा आगे की नॉलेज अब आपको इसकी एक और एप्लीकेशन बनती है जो आपके दी जाएगी तो बच्चों हमने अभी तक पढ़ा कि परमानेंट और टेम्परेरी क्या एक्शन होते हैं कॉन्टीन्यूस जो है वो टेम्परेरी हमेशा इंडेफिनेट जो है वो परमानेंट होगा चाहे वो एक छोटे समय के लिए ही है पर है वो परमानेंट हमेशा के लिए होगा तो यूनिवर्सल फैक्ट होगा जो कभी चेंज नहीं हो सकता जोग्राफिकल या साइंटिफिकल जो होता है और जो एक पर्टिकुलर समय के लिए जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं तो ये पाँच पाँच साल तक के ही रहेगा उसके बाद मे भी वो बन जाए और मे भी ना बने पर उसके बाद वो चेंज होने के उसके कंडीशन बन जाती हैं चांसेस बन जाते हैं ना एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने और लिखा है समझने के लिए फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे द ट्री इज स्टैंडिंग इन द हर्ट ऑफ द सिटी मतलब है ना जो ट्री है वो शहर के बीचों बीच खड़ा हुआ है है ना हर्ट की स्पेलिंग एच ई ए आर टी ठीक है जी द ट्री इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी ट्री जो है सिटी के हार्ट में खड़ा हुआ है इसका मतलब देखो ये क्या है एक शहर है शहर के बीच बीच क्या है एक पेड़ खड़ा हुआ है अब ये जो कंडीशन है आप मुझे ये बताएं कि टेम्परेरी या परमानेंट है परमानेंट है है ना जब तक भी रहेगा तब तक तो रहेगा वहाँ पे ऐसा तो नहीं है अभी खड़ा हुआ है शहर शहर के बीच ही थोड़े टाइम में जाकर इधर उधर कूद पड़ेगा थोड़ी देर बाद उधर कूद पड़ेगा ये तो नहीं है ना सीनारी तो वहाँ पर टेंस कौन सा बनना चाहिए था प्रेजेंट डेफिनेट अ ट्री स्टैंड A tree, the tree stands in the heart of the city. लेकिन अगर मैं कहता हूँ I am standing before you. अब देखो आप लोग मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना आप बताइए परमानेंट है क्या टेम्परेरी टेम्परेरी अभी के लिए ना मोमेंट्री तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सही है बात समझ में आ रही है ना क्लियर है अब इसको अभी आप देखिए पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ उसको समझेगा फिर हम यहाँ पे चलेंगे मैंने क्या कहानी लिख दी है जो बॉक्स में लिखा हुआ है अगर मैं आपको सेंटेंस बच्चों ये दूँ हेयर द बस कम्स यहाँ बस आती है इसका मतलब ये है Here the bus is coming. यहाँ बस आ रही है इसका मतलब ये है Here the bus comes. यहाँ बस आती है Here the bus is coming. यहाँ बस आ रही है अगर मैं ये पूछूंगी इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है क्या आंसर करेंगे एक तो इंडेफिनेट है पहले वाला एक टेम्परेरी है आप कैसे पता लगाएंगे ये टेम्परेरी है या परमानेंट है है ना समझेगा देखिएगा बच्चों एक बात ध्यान रखना लैंग्वेज कॉन्सेप्चुअल होती है हमेशा पर एक छोटे से एक टाइम तक वो कंसेप्ट जो चलेगी एक लाइन तक वो सी चलेगी उसका वो टेडी हो जाएगी ग्रामर और लैंग्वेज को घुमाने वाला और नचाने वाला जो है ना वो शब्द होते हैं वर्ड्स होते हैं वर्ड्स के आते ही लैंग्वेज चेंज हो जाएगी कुछ वर्ड्स हैं जो इस तरह चलेंगे कुछ वर्ड्स उस तरह चलेंगे तो आपको उस वर्ड्स की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए यही एक ऐसी चीज़ है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में तो किसी भी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स कर देता है अगर आपके पास शब्दों की नॉलेज नहीं है तो आप उसे आंसर नहीं कर पाएंगे अभी तक आपको पूरी नॉलेज मिल चुकी है इंडेफिनेट टेंस की कि परमानेंट एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और कॉन्टीन्यूस टेम्परेरी के लिए यूज़ किया जाता है उसके बावजूद भी आप इसको नहीं कर पा सक पाएंगे इसको आंसर नहीं कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ क्यों क्योंकि आपको हेयर की एप्लीकेशन नहीं पता ठीक है समझिएगा देखो क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में दोनों ही सेंटेंस गलत है हेयर द बस कम्स हेयर द बस इज कमिंग सेंटेंस बनना चाहिए हेयर कम्स द बस ये सेंटेंस बनना चाहिए हेयर कम्स द बस यहाँ बस आती है और ये ऐसा बना कि वो चेक कर लेते हैं ठीक है अगर आपका सेंटेंस हेयर या देर से स्टार्ट हुआ है तो पहला पॉइंट वो लिखता है बताता है कि आप टेंस हमेशा यूज करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट है तो प्रेजेंट डेफिनेट पास पे पास इंडेफिनेट ठीक है जी तो इसलिए वाला सेकंड सेंटेंस तो गलत हो गया इनकॉन्टीन्यूस था पर अगर मैं देखूं पहला और तीसरा सेंटेंस तो दोनों सेंटेंस इनडेफिनेट है लेकिन डिफरेंस है हम तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद वो यूज करते हैं अरे इसने सब्जेक्ट से पहले वो यूज कर दिया ये इसने ऐसा क्यों किया ऐसा तो प्रश्न इंटेरोगेशन में किया जाता है क्या तुम काम करते हो क्या तुम अरे तुम क्यों काम
इन्वर्जन देखो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ना हेयर और देयर में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज होगा दूसरा इन्वर्जन का यूज होगा अब इन्वर्जन एक एडवर्ब का टॉपिक है जब एडवर्ब की एप्लीकेशन दूंगा तो उसमें अच्छे से करवाऊंगा समझ लेते हैं इसका मतलब इन्वर्जन का मतलब होता है बच्चों टू इन्वर्स किसी बात को इन्वर्स करना किसी चीज को इन्वर्स कर देना उल्टा कर देना हम उल्टा किसी चीज को करते हैं हम देखो हमारे पास सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में और वर्ब होती है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है ये एक पूरा सेंटेंस बन गया आप करते क्या है सब्जेक्ट को वर्ब की जगह पर रख देते हैं और वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं कर दिया ना उल्टा मैंने उसको सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन चेंज कर दी रिवर्स कर दी इनवर्स कर दिया उसको ऐसा क्यों करते हैं हम लोग टू तो एम्फेस किसी बात पर जोर देने के लिए अब मैंने आपको लेक्चर में पहले लेक्चर में बताया था ना एम्फेसिस करने के लिए एम्पैथिक प्रोनाउन का यूज भी करते हैं करते हैं ना आई माय सेल्फ हेल्प आई माय सेल्फ मेक माय फूड ही हिमसेल रिपेयर्स हिज कार है ना ये भी एप्लीकेशन यूज होते हैं और भी एप्लीकेशन है जो एम्फेसिस के लिए यूज किया जाते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बातें चलते चली जाएंगी तो भाई इन्वर्जन का मतलब चीजों को इन्वर्स करना सब्जेक्ट और वर्ब को क्यों करते हैं बात पर जोर देने के लिए इसलिए जब पहला सेंटेंस था प्रेजेंट डेफिनेट तो आ गया चलो अच्छी बात है लेकिन हेयर देर कह रहा है कि मुझे इन्वर्जन भी चाहिए इन दोनों में से एक भी नहीं दोगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा और मैं गलत हो जाऊंगा तो यहाँ पे सेकंड वर्स वाले में इनडेफिनेट यूज कर दिया इन्वर्जन यूज नहीं किया तो वो नाराज हो गया इसलिए थर्ड वाला सेंटेंस सही हुआ हेयर कम्स द बस बस यहाँ आती है बिल्कुल सही है आप हिंदी बोलते ना राम आ गया फिर आपने एक सेंटेंस बोला लो राम आ गया लोगो आ गया है ना बोलते हैं ना ऐसे तो वो ही एप्लीकेशन है देखो मैंने पहला एग्जांपल लिखवाया था जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे देयर इज ऑब्लिक आर अ बॉय तो पूछा था क्या आएगा एज फिर मैंने पूछा था सब्जेक्ट क्या देयर या बॉय बॉय सब्जेक्ट है क्योंकि वर्क जिसके लिए यूज करते हैं वो सब्जेक्ट होता है ना इन्वर्जन ही तो है सर ये हेयर देर सेंटेंस स्टार्ट हुआ प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस आ गया सब्जेक्ट के बाद पहले वह आ गया अब आप पचास हजार साल पचास हजार बार सुन चुके हैं इस चीज को वन सब बोन एंड टाइम देर यूज टू बी देर यूज टू लिव अ नॉवल किंग देर वॉज दैट देर वॉज दिस देर इज दैट देर इज दॉज ऐसे यूज कर चुके हैं पचास हजार बार लेकिन आपको ये नहीं पता इन्वर्जन है क्योंकि ये क्यों नहीं पता क्योंकि आपको स्पोकन का काम चल रहा है अब उसको कभी समझ में नहीं समझने की जरूरत नहीं पड़ी तो आपने समझा नहीं तो वो गड़बड़ हो जाता है कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही है एक दो एग्जाम्पल्स और देखिए अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ये हेयर वी गो और एक एग्जाम्पल लिखा हेयर गो वी सही कौन सा हुआ अब देखा जाए तो दोनों प्रेजेंट डेफिनेट है लेकिन इन्वर्जन तो किसमें सेकंड वाले में तो अब तक तो समझ में आए तो उसके अकॉर्डिंग तो इन्वर्जन बनना चाहिए लेकिन सेकंड वाला गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा रीजन तीसरा पॉइंट हेयर और देयर के साथ जो भी सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं अगर वो नाउन है तो इन्वर्जन मैंडेटरी होगा देखो बस नाउन था है ना नेम ऑफ एनी फिर यहाँ पे बॉय नाउन था ठीक है तो दोनों नाउन थे तो इन्वर्जन आएगा लेकिन अगर दिया गया सब्जेक्ट प्रोनाउन निकला तो इन्वर्जन नहीं आएगा अब वी क्या है नाउन या प्रोनाउन प्रोनाउन अब इन्वर्जन नहीं आ सकता आप समझ रहे हैं ना हेर दे की दो एप्लीकेशन पता है तो भी इसका आंसर नहीं हो पाएगा अगर पूरी एप्लीकेशन पता है तीनों के तीनों तो ही आंसर हो पाएगा क्या समझ में आ रहा है इससे इससे समझ में ये आ रहा है कि लैंग्वेज टफ नहीं है लैंग्वेज सिर्फ लेंदी है और एक बार लॉजिकली समझ लिया उसको जिंदगी भर के लिए काम आएगा द्वारा कभी रटने की या द्वारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे मैं लिखता हूं एक और एग्जांपल देयर दे आर देयर आर दे तो दे आप इन्वर्जन प्रोनाउन बन गया देर सेंटेंस स्टार्ट है इनडेफिनेट सेंटेंस तो ठीक था पर इन्वर्जन नहीं आना चाहिए था देर दे आर सेंटेंस सही हो गया देर आर दे गलत हो गया ये था आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के बारे में डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी जिसमें स्टेट वर्ब परफॉर्मेटरी वर्ब बताई जाएगी वो इतना नॉलेजेबल नॉलेज उसमें कंटेन होगा जो आप सोच नहीं सकते हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से हार्डवर्क करते रहिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आपका आएगा जय सियारा